Nutella, we simplify learning. For plus one, plus two, N E T and J E. Download the app now. Hi, Makale. Hello, good to welcome. Tella class in the Pudhi online session. Like a swagata. About the Mala plus two Christmas exam in India, but another Tella no. Namal in the discussi and bona there. Aldehyde ketone and a carboxylic acid in the chapter. This is the end of the chapter. We will discuss the end of the We will discuss the halo and alcohols, phenols, and ethers. We will set the end of the question. We will set the end of the question. We will set the end of the question. We will set Okay, so aldehydes, ketones, and carboxylic acids. This is in the middle of the chapter, we will see the halo alkane and halo arena in the chapter. We will see the halo alkane and halo arena in the chapter. We will see the halo alkane and halo arena in the chapter. Alcohol, phenol, and ether in the chapter. Carbon, oxygen, single bond. We will see the halo arena in the chapter. We will see the halo arena in the chapter. We will see the halo arena in the chapter. Carboxylic acid in the chapter. Up a third item, and then get him a recurring common I told on the Irigo, number three moon very much you remiss, but you know the endana common I told the social parananda, C double bondo in the group on a moon at them common I told her C double bondo in the Parana group, E group in a number of pair will like him, C double bondo in the group in a number of will like in a pair on a carbonyl group. Engel Namakaparayam, carbonyl group parangia, allegalana, E part of the number of Kana and Bogana, aldehydum, ketonum. Carboxylic acid, even a moon very impatiana, number each chapter will discuss in. Okay, so we will do some things. 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 Ketone carboxylic acid in the Vilikina. Even a Venangal Namaka carbonyl compounds in the Vilikam, carbonyl group and Yalaga Namaka in the Vilikam, carbonyl compounds in the Vilikam, carbonyl group and Yalaga either Gunda, even a Namaka in the Vilikam, carbonyl compounds in the Vilikam. About Araki and a Pradana Petta carbonyl compound, Namakanokanda. Arakia Pradana Pata Carbonyl Comondal Aldehyde R C H O in the general formula verna as in the structure on the Mikra Kana but another R C H O in the general formula verna Aldehyde R C O R dash in the general formula verna ketone R C O O H in the general formula verna carboxylic acid even a moon very impatient number e part of the cool the light and discuss in the English very moon very matra mano carbonyl group at a yalla alla very malagal on the R C O O R dash R C O O R dash in the general formula verna estergal on the R C O N H 2 in the general formula verna a made gal on the e parain alagal elam structure in the give a canam but R C O O X and the general formula verna acid halide lengil acyl halide under R C O O C C O R dash R C O O C O R dash and the general formula verna acid and hydride alone. Adi Maitan and England, and all the other people in England, no one paid and Avishila. He part of Padisha Kadium, but they gave her Araki and Nolakarium, Elupama. If Alar Elupama, the Namaka land discuss him. Okay, and a carbonyl group and the Alagal animal in the Vilikin, the carbonyl compounds in the Vilikin, the Adil Pradani Galaitola, Aldi Hedalapatim, Ketone Galapatim, Carboxylic Acid Galapatimana, Namali chapter will discuss him. Okay, and so part of the Adiata section is Namala Aldihid. Kitonagle, 
ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾഡിഹൈഡുകളെയും കീറ്റോണുകളെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രയും പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൾഡിഹൈഡിനും കീറ്റോണിനും എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിലേക്ക് കടക്കാം നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഉണ്ട് കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ യു പി എ സി നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മക്കളെ ഒരാൾഡിഹേഡിന്റെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇതാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള കാർബൺ ഐറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആൾഡിഹേഡിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ സി എച്ച് ഒ ഈ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർബണിനെ കൂടെ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ആൽക്കേലിന്റെ പേരെഴുതണം പേരിന്റെ അവസാനമുള്ള ഇ മാറ്റിയിട്ട് പകരം എ എൽ എന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കനാൽ എന്ന ജനറൽ ഫോമില അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നെയിം കിട്ടും ആൾഡിഹേഡുകളുടെ പേര് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി അതേ കേസിൽ കീറ്റോണിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും മക്കളെ കീറ്റോണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനു മുന്നേ പറയട്ടെ ഈ ആൾഡിഹേഡിന്റെ പേരെഴുതുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആൾഡിഹേഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കണം എന്നാൽ ആൾഡിഹേഡ് എന്ത് കാർബണിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർബണിനെ വേണം നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാം ആ ആൾഡിഹേഡ് വരുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കാർബണയിൽ കാർബണിനെ വേണം നിങ്ങൾ എത്ര എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാൻ വൺ എന്ന നമ്പർ ചെയ്യാൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയും നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആൾഡിഹേഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ആൾഡിഹേഡ് മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ കേസാണ് ഇനി ആൾഡിഹേഡിനേക്കാൾ പ്രിഫറൻസ് കൂടി ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾഡിഹേഡുകളുടെ ഐ യു പി എസ് സിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ആൽക്കനാൽ എന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൽക്കേൻ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ഒരു കാർബണിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇനി കീറ്റോണിന്റെ കേസിൽ കീറ്റോണിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ അറിയാമല്ലോ ആർ സി ഒ ആർ ഡാഷ് ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ കാർബണുകളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് മിഡിൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ അതിന്റെ മുന്നിലും അതിന് ശേഷവും എപ്പോഴും കാർബൺ അടങ്ങിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെയും അതായത് ആ പേരന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെയും എണ്ണം എടുക്കണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ആൽക്കൈലിന്റെ പേര് എഴുതണം ഇവിടെയും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബണിനെയും എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആൽക്കൈലിന്റെ പേര് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ഈ മാറ്റിയിട്ട് പകരം കീറ്റോണിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നക്ഷരം ഒ എൻ ഇ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കനോൺ എന്ന് കിട്ടും ആൽക്കനോൺ എന്നതാണ് കീറ്റോണുകളുടെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ആൽക്കനോൺ എന്നാണ് കീറ്റോണുകളുടെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കീറ്റോണുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പൊസിഷൻ കാണിക്കണം ഇനി കീറ്റോൺ മിഡിൽ കാർബൺ അല്ലേ വരൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാർബണിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൺ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നും എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ആ കാർബണയിൽ കാർബണിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോഴാണോ അത് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്പറിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ ആൾഡിഹേഡുകളുടെ യു പി എസ് സിനെയും ആൽക്കനാൽ കീറ്റോണുകളുടെ യു പി എസ് സിനെയും ഇനി ഇവരുടെ കോമൺ നെയിം എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ആൾഡിഹേഡുകളുടെ കോമൺ നെയിം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ആ ആൾഡിഹേഡിനെ കിട്ടുന്നത് ഐ മീൻ ഏത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്തനോയിക് ആസിഡ്
മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫീനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോ ആൽക്കേൻ്റെ ഹാലോ അറിയിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന രീതിക്ക് അങ്ങ് പഠിച്ചുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതായത് ചില റിയാക്ഷനുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ വഴി ആൾഡിഹൈഡുകളെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കീറ്റോണുകളെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡിനെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിയാക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കീറ്റോണിനെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റിയാക്ഷനുകൾ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവരുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നോക്കിയ മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആർ ഒ എച്ച് എന്ന ജനറൽ ഫോമിൽ വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആൽക്കഹോളുകൾക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു ആൽക്കഹോളുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കഹോളുകളെ എടുത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ കിട്ടും ഇനി എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മൾ ആൽക്കഹോളുകളെ എടുക്കാൻ നേരം നമ്മൾ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിനെ വേണം എടുക്കാൻ കാര്യം സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽക്കഹോളുകൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽക്കഹോളുകൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നു ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും കിട്ടുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ൾക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ കിട്ടും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കീറ്റോണിനെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് തരുന്നു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആരെയും കിട്ടുന്നു കീറ്റോ കീറ്റോണിനെയും കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ക്രോമിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് പോലെയുള്ള ക്രോമിക് ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുകളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ നോക്കിയോ ഞാനൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ എടുക്കുന്നു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും കീറ്റോൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെയുള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുമോ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണത്തില്ല ഇവിടെയുള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിലുള്ള അത്രയും കാർബൺ ആറ്റം തന്നെ എവിടെയും കാണും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾഡിഹൈഡിലും കീറ്റോണിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെയാണേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അത് എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിലോട്ട് പോകാമല്ലോ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിനെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ മെത്തേഡ് ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ടെറിഷറി ആൽക്കഹോളിനെ എടുത്താണ് മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആലോചിച്ച് പറയുക കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നല്ല പോലെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആൽക്കഹോളുകളെ എടുക്കുന്നു മെത്തേഡിന്റെ പേരെന്താ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ പേരെന്താ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ മക്കളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഹോട്ട് കോപ്പർ കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് കോപ്പറുമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് കോപ്പർ ഓർ സിൽവർ കാറ്റലിസ്റ്റ്
solution of al uh, alcohol copper uh, metal at 573 kelvin temperature okay ane idu rendu nammal padichaanallo so namukku nere la moonamatha preparation like povam moonamatha preparation method aanu by ozonolysis of alkenes alkene kala nammal endu cheyunu ozonolysis cheyunu magale kazhinja varsham hydrocarbon ennu parayna chapter le alkene kala chemical reaction aayittu ningal ee reaction padichittunde ozonolysis ओसोनोलिसिस എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ഓസോൺ ഓസോണിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഓസോനോളിസിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ എടുത്ത് ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓസോണിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ പേരാണ് ഓസണൈഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഈ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുക അതിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ അതായത് ഇതുപോലെ വീട് പോലെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസണൈഡ് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസണൈഡിനെ സിങ്കം വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ സിങ്കം വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആൾഡിഹൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മിക്സ്ചറ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ പ്രൊപ്പീൻ എടുക്കുന്നു പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കീനെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കീനെ എടുക്കുന്നു ഓസോണുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഈ പ്രൊപ്പീനകത്തുള്ള ബാക്കി ആളുകളെ എല്ലാം അതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ പ്രൊപ്പീനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അതിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ അതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വീട് പോലെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഈ ആളിനെ നമ്മൾ ഇനി സിങ്കും സിങ്ക് ഡസ്റ്റും വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മക്കളെ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എഥനാല് കിട്ടി സി എച്ച് ടു ഒ അതിന് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമായി മെത്തനാലുമായി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മിക്സ്ചറോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസോണോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ബൈ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ അഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആരെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ആൽക്കൈനികളെ എടുത്താൽ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളിനെ എടുത്താണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് ഇവരുടെ പ്രസൻസിലാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെയും എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് പ്രസൻസില് നിങ്ങൾ ആൽക്കൈനെ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആൽക്കൈൻ ഈധൈനെ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പൈനെ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് വാട്ടറിനെ അഡ് ചെയ്യുക മക്കളെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ആദ്യമേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരാളിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനകത്ത് എച്ച് ഒ എച്ചും രണ്ട് തരം ആളുകളില്ലേ എച്ച് കൊണ്ട് ഒ എച്ചും ഉണ്ട് ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും രണ്ട് കാർബണും ഓരോ വാലൻസി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ ഒരു വാലൻസിയിലേക്ക് ഹൈഡ്രോജനും മറ്റേ വാലൻസിയിലേക്ക് ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും കടന്നു വരും ഇനി മാർക്കോണിക്കോ റൂള് പ്രകാരമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആളുകളെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആള് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആള് ഇയാൾക്ക് ടോട്ടോമെറിസം സംഭവിക്കും ടോട്ടോമെറിസം സംഭവിക്കും ടോട്ടോമെറിസം സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇത് ഒരു ആൾഡിഹേഡായിട്ട് മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ആളിനെയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കീനെയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ സോറി ആൽക്കൈനെയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അതൊരു കീറ്റോൺ ആയിട്ടും ദാ പ്രൊപ്പനോൺ അസറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന
ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡുകൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ സി ഒ സി എൽ ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ എടുക്കുന്നു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പലേഡിയത്തിൻ്റെയും വേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ആരുടെ പ്രസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പലേഡിയത്തിൻ്റെയും വേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആൾ എന്തായിട്ട് മാറും ആൾഡി ഹെയ്ഡായിട്ട് മാറും എങ്ങനെ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ നോക്കി വെച്ചോ മക്കളെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ ആർ സി ഒ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇയാൾ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആരുടെ പ്രസൻസിൽ പലേഡിയത്തിൻ്റെയും വേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഓക്കെയാണേ ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ക്ലോറിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിട്ടങ്ങ് പോകും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ടങ്ങ് പോകും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ക്ലോറിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിട്ടങ്ങ് പോയി എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പോയി ഇനി ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആർ സി ഒ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടിയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആലിഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡിനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ബെൻസ് ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീ റിയാക്ഷൻ ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താ റോസൻ മൺസ് റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ മറക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് ആൻഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് നൈട്രൈലുകൾ സയനൈഡുകളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നൈട്രൈലുകൾ നൈട്രൈലുകളെയും എസ്റ്ററുകളെയും എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ റിഡക്ഷൻ നടത്തി ആൾഡി ഹെയ്ഡാക്കി മാറ്റാൻ പോകും ഓക്കെ ആണേ മക്കളെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ സി എൻ നമ്മളിതാ ഒരു സയനൈഡിനെ എടുക്കുന്നു ആർ സി എൻ ഇതൊരു സയനൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രൈലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആളിനെ എസ് എൻ സി എൽ ടു സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് എസ് എൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ പേരെന്താ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിയേജിൻ്റെ മറക്കരുത് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എല്ലും എങ്കിൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും എങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ ആർ സി എൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആർ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്നാണ് ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡിനെയും എച്ച് സി എല്ലിനെയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകും സോറി ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകും രണ്ട് കാർബണിനും ഓരോ വാലൻസി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ രണ്ട് വാലൻസിയിലേക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റങ്ങൾ കടന്നു വരും ഈ കിട്ടുന്ന ആള് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമീൻ എന്താ പേര് ഇമീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെയാണ് ഇമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമീനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ആൾഡി ഹെയ്ഡായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ ഒരു പേരുണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെഫൻ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നൈട്രൈലുകളെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയുള്ള ഇമീനെ കിട്ടും ഇമീൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആൾഡി ഹെയ്ഡായിട്ട് മാറും റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡും എച്ച് സി എല്ലും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഡൈബാലെച്ച് ഡൈബാലെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഐസോ ബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഡൈ ഐസോ ബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന
ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ദാ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ദാ ഒരു നൈട്രൈലിനെ എടുക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ ഡൈബാലച്ച് അതിനെ ഒന്നിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിലനിർത്തും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൈബാലച്ചിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ദാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമീനെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യും ആ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ഒ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതേ ഡൈബാലച്ചിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എസ്റ്ററുകളെ ഇത് ഒരു എസ്റ്റർ അല്ലേ ഇതുപോലെ എസ്റ്ററുകളെ എടുത്ത് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആൾഡി ഹേഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മക്കളെ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഞാനൊരു എസ്റ്ററിനെ എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൈബാലച്ചുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൾഡി ഹേഡിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൈട്രൈഡുകളെയും എസ്റ്ററുകളെയും എടുത്ത് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൾഡി ഹേഡ് കിട്ടും ഇതിലാദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ആൾഡി ഹെയ്ഡ് അരോമാറ്റിക് ആൾഡി ഹെയ്ഡുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരോമാറ്റിക് ആൾഡി ഹെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ വേറെ ആരുമില്ല ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മീഥൈൽ ബെൻസീൻ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മീഥൈൽ ബെൻസീൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മീഥൈൽ ബെൻസീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടൊളുവീൻ മീഥൈൽ ബെൻസീൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്തുവാ ടൊളുവീൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി മുമ്പുള്ള പാടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീഥൈൽ ബെൻസിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്താ ടൊളുവീൻ ഈ ടൊളുവീനെ എടുത്ത് രണ്ട് തരത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താം ഒന്നുകിൽ സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ സി എസ് ടു കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഒ ത്രീ ക്രോമിക് അൻഹൈഡ്രൈഡിനെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടു ടൈംസ് ഓ അസറ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെയാണ് അപ്പോ ഇതാ മക്കളെ നോക്കണം സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിക് ഓക്സൈഡിനെ അസറ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും മീഥൈൽ ബെൻസീനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്രോമിയം അടങ്ങിയ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡിനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൊളുവീൻ മീഥൈൽ ബെൻസീനെ എടുക്കുന്നു രണ്ട് തരത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനകത്ത് ക്രോമിക് ഓക്സൈഡിനെ അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള ആൾഡി ഹെയ്ഡിനെ കിട്ടും എങ്കിൽ ഈ ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ റിയാക്ഷൻ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാ ഇറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ പേരെന്താ ഇറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ മക്കളെ മറന്നു പോരുത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് വരുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് ഇറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത മെത്തേഡിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത മെത്തേഡ് അടുത്ത മെത്തേഡിൽ നമ്മളിതാ ബൈ സൈഡ് ചെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡ് ബെൻസാൾഡി ഹെയ്ഡിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിന്തസിസ് ആണിത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കുക എളുപ്പമാണിത് കാര്യം ആ പേര് പഠിച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മീഥൈൽ ബെൻസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൊളുവീനെ എടുക്കുന്നു സൈഡ് ചെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ അപ്പൊ ടൊളുവീനകത്തുള്ള സൈഡ് ചെയിൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ സി എച്ച് ത്രീ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡ് ചെയിൻ ഈ സൈഡ് ചെയിനിലോട്ട് ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അതിനുശേഷം ഹൈഡ്രോളിസിസ് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മീഥൈൽ
ओके आनो सिंपल आइटल लार रिएक्शन आना है ना हमारे मीथेल बेंसीन या लंगे टोलुवीन ऐड करनो लाइट इंडा प्रेजेंस इले क्लोरन माइटा हालेजनेशन क्लोरनेशन ना रहतो ओके अब आ साइड चेन लेने दो रंडा हाइड्रोसन ना माची पगरे हम रंडे क्लोरन अंगोटे वेरिम ना हम कार्य किटी बेंसाल क्लोराइड ना किटी बेंसाल क्लोराइड साड़ी हेड इन्हें प्रपेयर से यान मिलने तमलो बियोगी ना कमर्शियल मतलब आने थे। ओके आदत तो दो एक बार बटम बारी इसे के जो चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गट्टरमैन कोचर रिएक्शन मतलब अगर रिएक्शन अबे रहना गट्टरमैन कोचर रिएक्शन वाला ऐरे एल्पो आ। नमलो दा युवर एड कन्दा तो बेंसीन है Kristin, வலரே இம்போட்டன் ஐடுலரு நேம் ரியாக்சன் ரியாக்சன்ட பேரந்தா கட்டர்மேன் கோச்சு ரியாக்சன் ओके आने क्लियर आने उरी गट्टरमैन रिएक्शन नमला हालो वाल के नए हालो वाली ना चैप्टर ले पढ़ने टोंडे और कौन तो बेंसीन डायासोनियन क्लोराइड ने कॉपर पाउडर माय टो ट्रीटी दे जाना तो इंदा आइटम आरम क्लोरो बेंसीन आइटम आरम इन वाला इन्हर रिएक्शन ये बड़ा गट्टरमैन कोचर रिएक्शन ये रिएक्शन पढ़ी किन्हों दौड़े एरोमैटिक गाल डी हेड इन्हें प्रिपरेशन करी हम सो तेरे से ये डॉ आदत हमारा आरे पति ऐडी के नंबर डी किन्हें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कीटोन गल डा प्रिपरेशन आप जी आना है ना हमारा आदत आदत बढ़ी किन्हों दौड़े ना हम तो नोका उन्ना मदे फ्रॉम असाइल क्लोराइड from acyl chloride அல்லங்கள் acid chloride மக்கலை நம்மல் ஒரு acid chloride இனை எடுத்தட்ட அதினை R2CD R2CD இறப் பேரு dialkyl cadmium dialkyl cadmium dialkyl cadmium எங்கனையானு கிட்டந்து என்ன ஆத்தியத்த ரியாக்சனல் காணாம் பெட்டும் அதினை நீங்கள் அத்திர பராதானியும் கொடுக்கனோம் நில்லா RMGX Grignard reagentும் CDCL2 cadmium chloride தம்மில் reactionல் பங்கடக்குந்தேன் कैल कैटमियम की तरह ना दे ये डाइयल कैल कैटमियम तीन है नमला आसिड क्लोराइड में आयटर ट्रीटी दाल आदि इंडा फलम आयटर नमक आरे प्रोडक्ट आयटर की तरह कीटोन इन्हें प्रोडक्ट आयटर की तरह बाय प्रोडक्ट आयटर का कैटमियम क्लोराइड ने तीरिच की तरह तो सीडीसीएल टू कैटमियम क्लोराइड ने तने नमक तीरिच की तर ओके याने मकले अबो उन्ना मत कीटोन इंडा प्रिपरेशन लो उन्ना मत मत अड़ फ्रॉम एसिड क्लोराइड अलग ले एसिल क्लोराइड है नमले एसिड क्लोराइड इन्हें इड तड़े डाई अल्केल कैटमियो में इड ट्रीटी दाल आदेन दा इट मारम कीटोन आइट मारम उन्ना मत प्रिपरेशन रेंडा मत अड़ फ्रॉम नाइट्राइल साइनेड इंटरमीडिएट गिट्टम इंटरमीडिएट अंगने आवारे किन्हें नोई क्यों दा C H three C H two C ट्रिपल बोंड है इधर आना लो नमले डर करना साइन ऐड अलग लाइन ट्राइल यार नमले दा वेरी ग्रेगनार रिएजेंट माइटर ट्रीटी नो तलकाले नमक इधर नहीं बढ़े हम अंगने दा नहीं जाम C six H five बने री दिल दा नहीं जाम आधे एक फीनाइल ग GBR ग्रेगनार रिएजेंट माइटर ट्रीटी नो आर डा प्रेजेंस ला रिएक्शन ना रखना है ईथर इंडा प्रेजेंस ला ना रिएक्शन ना रखना दे मगले इन्हीं इवड़ा इंदा ना रखने इन्हें सर्दी चोने ये ग्रेगनार रिएजेंट ली इवड़ा बच्चेरे बोंड ब्रेकआउ ग्रेगनार रिएजेंट ले इवड़ा बच्चेरे बोंड ब्रेकआउ अपो नाइट्रस नोरी वैलेंसी आये इनी कार्बन नोरी वैलेंसी आये मकले इधर नोई क्यों ने कार्बन इन्द वैलेंसी लेके इवड़ ता अल्केल ग्रुप करने वेरियम C six H five नाइट्रस इन्द वैलेंसी लेके ता इवड़ ता आरे वेरियम M G B R इन करने वेरियम ये तानेरी के नाले ने नमले डरते इंदर नारतिया में दी H three O plus हाइड्रोलिसिस नारतिया में दी आसिड इंदर प्रसंस ले हाइड्रोलिसिस नारती का इंजाल इत्रे इम्स आदेन गले इंगे रखी बिटर डे भागरा मंगोटो वो कारण दो वेरियम आदि इंदर फलमाइटर नमके गिटना प्रोडक्ट जो दा C six H five 
ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഫീനെയിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം ഫീനെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ കാർബണിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് നൈട്രോസൺ അങ്ങ് പോയില്ലേ പകരം അങ്ങോട്ട് ആര് കടന്നു വരും ഡബിൾ ബോണ്ടോ കടന്നു വരും ഇനി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇയാളെ വൺ ഫീനൈൽ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കോമൺ നെയിം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പ്രൊപ്പിയോ ഫീനോൺ ഇയാളുടെ കോമൺ നെയിം എന്താ പ്രൊപ്പിയോ ഫീനോൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഒരു കീറ്റോൺ ആണ് കീറ്റോണിനെ കിട്ടുന്ന അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എളുപ്പമല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് കീറ്റോണിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോയാലോ ഫ്രം ബെൻസീൻ ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസീൻ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതാ ആരെ എടുക്കണം ബെൻസീനെ എടുക്കണം ആരെ എടുക്കുന്നു ബെൻസീനെ എടുക്കുന്നു അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനുകൾ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് അസറ്റിക് ക്ലോറൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെയാണ് എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബെൻസീനിൽ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലോറിനും ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ആ ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങിലോട്ട് കടന്നു വരും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ വരും കിട്ടുന്ന ആളിന്റെ പേര് അസറ്റോഫീനോൺ ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അസറ്റോഫീനോൺ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കീറ്റോണിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള കീറ്റോണുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നതോടെ ആൾഡിഹേഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആൾഡിഹേഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹേഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കീറ്റോണുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു റിയാക്ഷനുകൾ എഴുതി പഠിക്കുക നെയിം റിയാക്ഷനുകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോയാലോ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൾഡിഹേഡിന്റെയും കീറ്റോണിന്റെയും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് ആൾഡിഹേഡുകളുടെയും കീറ്റോണുകളുടെയും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൾഡിഹേഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആ ഹയർ ദാൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ഈഥേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മോളിക്കുല മാസ് ഇതേ മോളിക്കുല മാസ് ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈഥറ് തുടങ്ങിയ ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ വീക്ക് മോളിക്കുല അസോസിയേഷൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ റീസൺ എന്താ ആൾഡിഹേഡിലും കീറ്റോണിലുമുള്ള ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പറയാം നമ്മൾ ഈ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം But their boiling point are lower than those of alcohols of similar molecular mass. എന്നാൽ ഏകദേശം ഇതേ മോളിക്കുല മാസ് ഉള്ള ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാം കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളുകളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ട് ആബ്സെൻസ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ടിങ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവരുടെ സോലിബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ലോവർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൾഡിഹേഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആർ മിസിബിൾ വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ഓൾ പ്രപ്പോഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവുള്ള ആൾഡിഹേഡുകളെയും കീറ്റോണുകളെയും ഒക്കെ എടുത്താൽ അവർ വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ കലങ്ങും വാട്ടറിൽ നല്ല പോലെ സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ നല്ല പോലെ മിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ലോവർ ആൾഡിഹേഡുകൾക്കും ലോവർ ആൾഡിഹേഡുകൾക്കും കീറ്റോണുകൾക്കും വാട്ടറുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്
അവരെന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ചെയിനിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള സോലിബിലിറ്റി കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ലോവർ മെമ്പേഴ്സ് ആ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇനി ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെത്തനാൽ ഈസ് എ ഗ്യാസ് എറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മക്കളെ മെത്തനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഒരു കാർബണുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് ഇയാൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്യാസ് ആണ് എത്തനാൽ ആൻഡ് അസറ്റോൺ ആർ വോളറ്റൈ ലിക്വിഡ് എത്തനാൽ എത്തനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അസറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് രണ്ട് കാർബണുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് അസറ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് കാർബണുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കീറ്റോൺ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഏറ്റവും ചെറിയ കീറ്റോണിനെ എടുത്താൽ അതിൽ മിനിമം മൂന്ന് കാർബണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് കാർബൺ തൊട്ടാണ് കീറ്റോണുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ പേര് നമുക്ക് പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയാം ഇയാളുടെ കോമൺ നെയിം ആണ് അസറ്റോൺ പ്രൊപ്പനോൺ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റോൺ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതർ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആർ ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബാക്കിയുള്ളവരെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒന്നുകിൽ ലിക്വിഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർ രണ്ടുപേരും വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വോളറ്റൈലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആണല്ലോ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കാർബണൈൽ കാർബൺ ഐറ്റം ഈസ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഫോം ത്രീ സിഗ്മാ ബോണ്ട് എത്ര സിഗ്മാ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടുമായിരിക്കും ഇയാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൈ ബോണ്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ഓൾസോ ഹാസ് ടു നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഓക്സിജൻ അകത്ത് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഓക്കെ ആ ഇനി ഇവരുടെ ജോമട്രി ചോദിച്ചാൽ മക്ക മക്കളെ നമ്മൾ പറയണം ട്രയഗണൽ പ്ലനാർ ജോമട്രിയിലാണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് ജോമട്രിയിലായിരിക്കുന്നത് ട്രയഗണൽ പ്ലനാർ ജോമട്രിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേണം വരയ്ക്കാൻ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ഇവർക്കിടയിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ഇതാ നോക്കിക്കോ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആര് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്സിജൻ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്സിജൻ ദാ ഈ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജന്റെ മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട കാർബണിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇവരുടെ അദ്ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയല്ലേ നമ്മൾ പോളാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് പോളാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദേ ഹാവ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇനി കാർബണൈൽ കാർബൺ ഈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് ലൂയിസ് ആസിഡ് കാർബണൈൽ കാർബണിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളല്ലേ സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾക്ക് ഇനി എന്തിനെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം സോ ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാർബൺ സോ ഇയാൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓക്സിജൻ
ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ ജോമട്രിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ആര് വരുന്നു ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈല് കടന്നു വരുന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈല് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇരിക്കുക ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പൈ ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ ഓക്സിജൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്സിജൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് കിട്ടും കാർബൺ എന്തും കിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവും കിട്ടും നിലവിൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്തായിരുന്നു എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫർദർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നടന്ന പ്രോസസ്സ് മൂലം ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇനി ഈ കാർബണിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇതാ നോക്കിക്കോ നിലവിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാർബണും ഓക്സിജനും ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ എന്ത് കിട്ടി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി കാർബൺ എന്ത് കിട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ആര് വരുന്നു ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കടന്നു വരുന്നു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മക്കളെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരും ഓക്സിജനോ മൈനസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാ നാല് കാർബൺ എത്ര പേരുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് സോ ഇവരുടെ ജോമട്രിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഇവർ എന്ത് ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നു ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിലേക്ക് മാറുന്നു ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളാണ് ആ എച്ച് പ്ലസ് ഓക്സിജനുമായിട്ടും കൂടി ചേർന്നിരിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതിന്റെ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടും സോ മക്കളെ നമുക്ക് ഈ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കിയാലോ ഇതാ നോക്കാം ഇനി അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൾഡിഹേറ്റ്സ് ആർ ജനറലി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല മക്കളെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കീറ്റോണുകളെ കഴിയും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി ആൾഡിഹൈഡുകൾക്കാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് സ്റ്റെറിക് റീസൺ അവരുടെ സ്പേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൂലമുള്ള റീസൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെറിക്കലി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ബൾക്കി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മളൊരു കീറ്റോണിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ീറ്റോണിനകത്തതായി കാർബണയിൽ കാർബണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എന്നാൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹൈഡ്രജനുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മൂലം വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്നവന്മാർ ഇരിക്കാൻ നേരം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഊർന്നങ്ങ് വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തില്ലേ എന്നാൽ ആൾഡിഹൈഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈഡ്രജനാ കുഞ്ഞൊരാളാണ് പെട്ടെന്ന് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കടന്നു വരാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാരണം സ്റ്റെറിക് റീസൺ ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെറിക്കലി രണ്ട് ബൾക്കി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എവിടെ ഉണ്ട് കീറ്റോണിലുണ്ട് ഇതുമൂലം വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് പെട്ടെന്ന് ഈ കാർബണിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ആൾഡി ഹീഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി രണ്ടാമത് അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കീറ്റോൺസ് ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ കീറ്റോണിനകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളവരാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളവർ ഈ കാർബണിലേക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇല തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കും കാർബണിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടത്തില്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതേ സമയം ഈ ആൾഡിഹേഡിനകത്ത് ദാ ഒരൊറ്റ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പെ അവിടെ കടന്നിരിപ്പോളൂ കാർബൺ കാർബണയിൽ കാർബണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നിരിപ്പോളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അത്ര രീതിയിൽ
സി എൻ മൈനസ് ഈ കാർബണിലോട്ട് ചേരും അതേസമയം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നേരെ ഓക്സിജന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ട് ഓക്സിജന്റെ പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈഡ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും അവിടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ഇല്ലേ ഹൈഡ്രോജൻ സൈനത്ത് കൂടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് പ്ലസ് ഇല്ലേ അയാൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേരും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ ഒ എച്ചും അതേ കാർബണിൽ തന്നെ സി എൻഎം സയനോ ഗ്രൂപ്പും വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി മകൾ ഇവരുടെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക സയനോ ഹൈഡ്രിൻ ഇവരുടെ പേരെന്താ സയനോ ഹൈഡ്രിൻ ഓക്കെ ഇനി കീറ്റോൺ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കീറ്റോൺ സയനോ ഹൈഡ്രിനുകളെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി വരുന്ന അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാം ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പൈ ബോണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ കാർബണിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇതൊരു ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എച്ച് പ്ലസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ എന്താണ് കടന്നുവരവോടെ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡിന്റെ അഡീഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റിനെ നമുക്ക് സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ഫോമുല ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റിന്റെ ഫോമുല എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് സൾഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എന്നും ബൈ സൾഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കണം സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് കണ്ടോ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ആരുടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഓക്സിജന്റെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഈ പറയുന്ന എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രിക്കകത്ത് അതാ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രിക്കകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആര് കടന്നു വരുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് പാ സോറി ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് കടന്നു വരും കാർബണുമായിട്ട് കൂടി സോറി ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് കടന്നു വരും കാർബണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും കടന്നു വരും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിന് മൂലം അതായത് ഈ സോഡിയവും ഈ ഹൈഡ്രജനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബൈസൾഫൈറ്റ് അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയല്ലോ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ മക്കളെ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അഡീഷൻ ഓഫ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാർബണും ഓക്സിജനും ഗൃഗണാഡ് റിയേജന്റ് അറിയാമല്ലോ ആർ എം ജി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗൃഗണാഡ് റിയേജന്റ് ഓക്കെ കാർബണും ഓക്സിജനും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് നമ്മൾ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡക്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ ആൻഡ് ഈഥർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തില് ആൽക്കഹോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നോക്കിക്കോണേ ഈ ആറ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് വരും എം ജി എക്സ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ വരും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആൽക്കഹോളുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്കിൽ മക്കളെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർമാൾഡി ഹെയ്ഡിനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫോർമാൾഡി ഹെയ്ഡിനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ കിട്ടും നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും
ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പും ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പും കടന്നു വരുന്നു ഇയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹെമി അസറ്റാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പും വരുന്നു ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പും വരുന്നു ഹെമി അസറ്റാൽ കിട്ടി വീണ്ടും ഹെമി അസറ്റാലുകൾ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരേ കാർബണിൽ തന്നെ ഈ കാർബണിൽ തന്നെ രണ്ട് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പുകൾ കടന്നു വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആ കിട്ടുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അസറ്റാൽ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അസറ്റാൽ എന്ന് വിളിക്കാം അസറ്റാലുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്കിൽ ഇതേ കേസിൽ നിങ്ങൾ കീറ്റോണിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ കീറ്റോണിനെ എടുക്കുന്നു കീറ്റോൺ ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൈഹൈഡ്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളുമായിട്ടാണ് ഈ ഡൈഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോളിന്റെ പേര് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കും ദാ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഈ ഹൈഡ്രസൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രസൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രസൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രസനും ഒരു ഓക്സിജനും എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കും നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും കീറ്റാലുകളെ കിട്ടും ആരെ കിട്ടും ാലുകളെ കിട്ടും അപ്പൊ ആൾഹൈഡിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അസറ്റാലുകളെ കിട്ടും കീറ്റോണിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കീറ്റാലുകളെ കിട്ടും അഡീഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ റിയാക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക റിയാക്ഷനുകളെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അഡീഷൻ ഓഫ് അമോണി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് അമോണിയയും അമോണിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകളുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അമോണിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണല്ലോ അമോണിയ അതാ നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ പുറത്ത് ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോസൺ ആറ്റങ്ങൾ അമോണിയയുടെ ജോമെട്രി നമ്മൾ എന്താ പറയും ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ എന്ന ജോമെട്രിയിലല്ലേ അമോണിയ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അമോണിയക്കകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോസനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അമോണിയയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അമോണിയ ാണ് <laughs> ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രോസൻ കടന്നു വരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കടന്നു വരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി മക്കളെ ഈ ഓക്സിജനും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രോസനും ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും എച്ച് ടു ഒ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജനും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രോസനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തെങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകും എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ നൈട്രോസനുമായിട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പേരിലും വ്യത്യാസം വരും അത് നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കിക്കോ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അഡീഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ആദ്യമേ നമ്മൾ തലവരെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുക അമോണിയെ തന്നെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പോവുക അതാ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആർ സി എച്ച് ഒ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഒ കീറ്റോൺ ആര് വേണമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ആൾഡി ഹെയ്ഡ് ആർ സി എച്ച് ഒ കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ എച്ചിന് പകരം ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് വരും അമോണിയ അമോണിയ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതട്ടെ ഏതാ നോക്കിക്കോ എൻ എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോയി ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കേ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലേ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഇയാളത് പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ ഇയാളെ പേര് ഇമീൻ നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഇമീനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രോസനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വാട്ടറിനെ പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞാൽ പോരെ എങ്കിൽ മക്കൾ ഏതാ നോക്കിയോ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അഡീഷൻ ഓഫ് അമീൻ
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ മീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കീറ്റോൺ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും അടുത്തതായിട്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനിന്റെ ഫോമിൽ എന്തുവാ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതുപോലെ എഴുതണം ദാ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി എച്ച് ടു ഒ പുറത്തോട്ട് പോയി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ കിട്ടുന്ന ആളിനെ നോക്കിക്കേ ദാ വരയ്ക്കാം ഞാൻ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും ആർ സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ ഓക്കെ ആണോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോയി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുത്തില്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഒ എച്ച് ഓക്കെ മക്കളെ ഈ ആളിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇയാളുടെ പേരാണ് ഓക്സിം എന്താ പേര് ഓക്സിം പുതിയ കുറച്ച് ടേമുകൾ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഈ ടേമുകൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ആരാണ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രസീൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രസീൻ ഹൈഡ്രസീന്റെ ഫോമിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എൻ എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഇയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രസീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചിന്തിച്ച് ആർ സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രസീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു എൻ എൻ എച്ച് ടു ഞാൻ ഈ എൻ എച്ച് ടുവിനെ തിരിച്ചെഴുതിയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ വാട്ടറായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി ബാക്കി കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എൻ എച്ച് ടു ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എൻ എച്ച് ടു കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഹൈഡ്രസോൺ ഹൈഡ്രസീനെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഹൈഡ്രസോണിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഹൈഡ്രസീനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടന്റ് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഹൈഡ്രസ് ോണിനെ കിട്ടി എങ്കിൽ മക്കളേതാ അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കിയോ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഹൈഡ്രസീൻ ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർ ഹൈഡ്രസിനെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇടുക എൻ എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് നേരത്തെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രസൻ പുറത്തോട്ട് പോയി പകരം ആര് വരുന്നു ഒരു ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വരുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ഇവിടെയും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രസിനും നേരത്തെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകും വാട്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി എൻ എൻ എച്ച് ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രസീനെ എടുത്തപ്പോൾ ഹൈഡ്രസോണിനെ കിട്ടിയില്ലേ എങ്കിൽ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീനെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ എന്താ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ എങ്കിൽ അടുത്ത ആളിനെ തരുവ അതാ ടു ഫോർ ഡി എൻ പി പേര് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്താ ഹൈഡ്രസീനെ വരയ്ക്കണം എൻ എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഒരു ഹൈഡ്രസനെ മാറ്റി പകരം എന്താ ഞാൻ ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ആയില്ലേ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു എൻ ഒ ടു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കണം നാലാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു എൻ ഒ ടു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കണം കിട്ടുന്ന ആളിന്റെ പേര് ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ എളുപ്പമല്ലേ ഹൈഡ്രസീനെ വരച്ചു ഹൈഡ്രസീന് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഇന്നൊരു സോറി രണ്ടാമത്തെ നൈട്രസീൻ ഇന്നൊരു ഹൈഡ്രസനെ മാറ്റിയിട്ട് ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ അതിന്റെ രണ്ട് നാല് കാർബണിലെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ടു ഫോർ ഡി എൻ പി സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ ഈ ആൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രസൻ അവിടുന്ന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പോയി എന്തായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കും ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എൻ എച്ച് ദാ ഈ കാരണം ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോണിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്തെന്ന് വി
NH CO NH2 semi carboxyl carboxide ne ile eduth semi carboxide ne eduthal kittuna product inde peru makale semi carboxone peranda semi carboxone C aane semi carboxone ओके अब इत्र रियान इवर न्यूक्लियोफिल अडीशन बंद पढ़ी इलाशन शिक्षा मनस पढ़ा बाकी एल रियान पोडक्ट वर पटी अत्र जस्ट ओर्त वा मेपल क्लियर नमेंशनोयो आलिहेडि कीटोणि रियान रियान पे ऋडक्षन सो मे नमेंशन नींगा आलिहेड संभव आलोचन क्लमेंशन ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड्रोक्सइड
ആൾഡിഹൈഡിനെ എടുത്ത് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും എന്നാൽ കീറ്റോണുകളെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കീറ്റോണുകൾ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യൂ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി കീറ്റോണുകൾ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും ബട്ട് ദാറ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കണ്ടെയിൻ ലെസർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റം ദാൻ ദി പേരന്റ് കീറ്റോൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേരന്റ് കീറ്റോണിനെക്കാളിയും കാർബൺ എണ്ണം എവിടെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ കാർബണിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും എന്താ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഓൺ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കീറ്റോണിനെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ അല്ല ഒന്നിലധികം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളെ കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനകത്തുമുള്ള കാർബണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കേ മക്കളെ എല്ലാത്തിനകത്തുള്ള കാർബണുകളുടെ എണ്ണം കുറവാ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്തനോയിക് ആസിഡ് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് കാർബൺ ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കീറ്റോണിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള കാർബണും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മിക്സർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് ഓർക്കുക കീറ്റോണുകൾ എപ്പോഴും എന്തുമായിട്ട് മാത്രമേ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുമായിട്ട് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അല്ല മിക്സർ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെല്ലാം കീറ്റോണിനെ കഴിയും കാർബൺ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതാ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഹാലോ ഫോം റിയാക്ഷൻ മക്കളെ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ദൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ഹാവിങ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഇവർക്ക് മാത്രമേ എന്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എൻ എ ഒ എക്സ് സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹാലജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റ് എൻ എ ഒ എക്സിനെ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും സി എച്ച് എക്സ് ത്രീ എന്ന ജനറൽ ഫോമിലുള്ള ഹാലോഫോമിനെ കിട്ടും ഈ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് എ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അതായത് ഈ മോളിക്കൂളിലുള്ള കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ആരെ അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറില്ല ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈറ്റിന്റെ ഫോമുല എൻ എ ഒ ഐ ഇതാണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് അയഡോ ഫോമിന്റെ ഫോമുല സി എച്ച് ഐ ത്രീ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് ഹയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് എന്തെന്ന് പറയണം ടെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത സോഡിയം ഹൈപ്പോ അയഡൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ട
ഓക്കെ ആർക്കാണ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ഹാവിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ മിനിമം ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റമെങ്കിലും ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡിനും കീറ്റോണിനും മാത്രമേ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്താ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കാർബണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോറി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫാ കാർബൺ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബണിനെയാണ് എന്ത് ബീറ്റ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മിനിമം ആൽഫാ കാർബണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോസൻ ആണ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം മിനിമം ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റമെങ്കിലും ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡിനും കീറ്റോണിനും മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ എടുക്കുന്നു എഥനാലിനെ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ഉണ്ടോ അതാ സി എച്ച് ഒ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് വരുന്ന കാർബൺ ആൽഫാ കാർബൺ അതിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോസൻ ഉണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡിനെ കിട്ടും ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ആൾഡോൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ആൾഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോണിനെ കിട്ടും ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് കീറ്റോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡിനെയോ ബീറ്റോ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോണിനെയോ കിട്ടും ആൾഡോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോളിനെ കിട്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആളിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്കുള് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും അങ്ങനെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ആൽഫാ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഓയച്ചും ചേർന്ന് ആൽഫാ ബീറ്റ ആൽഫയിൽ നിന്നും ബീറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോകും വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകും സോ നമുക്ക് ആൽഫാ ബീറ്റ അൻസാ ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ കിട്ടും ആൽഫാ കാർബൺ ഇതാ നോക്കിയ മക്കളെ ഇതല്ലേ ആൽഫാ കാർബൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാർബൺ ആൽഫാ കാർബൺ ഇതല്ലേ ബീറ്റ കാർബൺ ആൽഫാ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓയച്ചും ചേർന്ന് എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോയി അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ കിട്ടി റിയാക്ഷന്റെ പേര് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കീറ്റോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്നൊന്നും പറയരുത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റമെങ്കിലും ഉള്ള ആൾഡിഹൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിനെ എടുക്കണം ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾഡോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ആൾഡിഹൈഡിനെ വേണം റിയാക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കീറ്റോണിനെ വേണം നമ്മൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ആൾഡിഹൈഡിനെയോ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കീറ്റോണിനെയോ വേണം നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആദ്യമേ ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും ആൾഡോൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ കിട്ടും കീറ്റോൾ ഇവരെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ആൽഫാ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഓയച്ചും ചേർന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ആൽഫാ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റൺ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ കിട്ടും റിയാക്ഷന്റെ പേരാണെന്ത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആൾഡി സോറി ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് കീറ്റോണുകളെ അല്ലേ എടുത്തത് എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആൾഡിഹൈഡിനെയോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കീറ്റോണുകളെയോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഇവിടെ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ തന്നെ
മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നെയിം റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഹാവിങ് നോ ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം അതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഹാവിങ് ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം അവർക്കായിരുന്നു ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലേ പേടിക്കെന്താ അവർക്ക് സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡുകളിൽ എന്ത് പാടില്ല ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾഡിഹൈഡുകൾക്ക് മാത്രമേ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ അവരെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലി നേരത്തെ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലിയ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും രണ്ട് മോളിക്കൂൾ എടുക്കണം എങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾഡിഹൈഡിന് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കും റിഡക്ഷനും നടക്കും എങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ സോറി ആൾഡിഹൈഡിന് റിഡക്ഷൻ നടന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിനെ കിട്ടത്തില്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടത്തില്ലേ ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് ആൾഡിഹൈഡ് ആൾഡിഹൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആൾഡിഹൈഡിനകത്ത് ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കീറ്റോണിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കീറ്റോണിനകത്ത് ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആൽഫാ ഹൈഡ്രോസൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്ത ആൾഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ആൾഡിഹൈഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ആൾഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇവർക്ക് സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കും ഇവർക്ക് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഇവർക്ക് തന്നെ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരേ ആളിന് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടന്നാൽ അതിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആൾഡിഹൈഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടത്തില്ലേ ആൾഡിഹൈഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടത്തില്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ കാനിസാരോ റിയാക്ഷൻ മക്കളെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ പൊട്ടാസിയം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സാൾട്ടിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് എട്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിനെ എടുക്കുന്നു അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണല്ലോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആൽക്കഹോള് ഹാലോ ആൽക്കെയും തുടങ്ങിയ ഹാലോ അറിയും തുടങ്ങിയ ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഓർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് മെറ്റാ സോറി പാരാ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടൂ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടൂ എന്നാൽ നോക്കിയോ നമ്മൾ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ എടുക്കുക നമ്മൾ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ എടുക്കുന്നു നൈട്രേഷൻ നടത്തുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചറിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്ക് ഇതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ പറയുന്ന എച്ച് എൻ ഒ ത്രിയിൽ നിന്നും ഒരു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവും ബാക്കിയുള്ള എൻ ഒ ടു മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലോട്ട് വന്നിരിക്കും ത്രീ നൈട്രോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ നൈട്രോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എളുപ്പമല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആൾഡിഹൈഡുകളെയും കീറ്റോണുകളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ തിയറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡിനും കീറ്റോണിനും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് അവർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ഫിലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫിലിംഗ്സ് റിയേജന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഫിലിംഗ്സ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരാ ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എയും ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബിയും ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എ ആരാണ് അക്വസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അക്വസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എ ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബി ആരാണ് ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ടാർട്ടാറേറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് റോഷല്ലെ സാൾട്ട് ആൽക്കലൈൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ടാർട്ടറേ ടാർട്ടാറേറ്റ് ആണ് ഫിലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ബി അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റോഷല്ലെ സാൾട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ൾഡിഹൈഡിലോട്ടും കീറ്റോണിലോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കും മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലേ കീറ്റോണിയോമാരെ കണ്ട മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെങ്കിരിക്കും എങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ഇവരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്കൊരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആരാണ് കുപ്രസ് ഓക്സൈഡ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്രസ് ഓക്സൈഡിനെ കിട്ടും പക്ഷേ അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡുകൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ മൂലം നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ടോളൻസ് ടെസ്റ്റും ഫിലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റും മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതോടെ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അവസാനിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നീങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളെ പറ്റിയാണ് എങ്കിൽ ആരെയാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന ജനറൽ ഫോമുല വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് ആ പേര് വന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇവിടെ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേര് വന്നത് ഓക്കെ ആലിഫാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ കാർബണാറ്റമാർക്ക് ഓൾഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ കാർബണാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ോക്സിലിക് ആസിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവര് ദേ ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ഫാറ്റസ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലിസറോളിന്റെ എസ്റ്ററുകളായിട്ട് ഇവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതിലൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ നോക്കാം ഇവരുടെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഐ യു പി എ സി നെയിം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് കാർബണാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ആൽക്കേനിന്റെ പേര് എഴുതുക ആൽക്കേനിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ഉള്ള ഈ മാറ്റിയിട്ട് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവരുടെ കോമൺ നെയിമ് പൊതുവെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ ഇവരുടെ ഒരു സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ കോമൺ നെയിമ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ മെത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ കോമൺ നെയിം ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം റെഡ് ആൻഡ്സ് ഫോർമിക്ക റെഡ് ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനേഗർ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ പേര് പറയാറുണ്ട് ബ്യൂട്ടിറിക് ആസിഡ് ബട്ടർ ബട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഐ യു പി എ സി നെയിമും കോമൺ നെയിമും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ ഇതാ രണ്ട് കാർബോ സി ഒ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലെ രണ്ട് കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ താരിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ സി ഒ ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് രണ്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ആലിഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ കോമൺ നെയിമ് പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാരെയും പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വാലറിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് മാലോണിക് സക്സീനി ഗ്ലൂട്ടാറിക് അടിപ്പിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ആ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും അതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളത് ആരെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മീഥൈൽ ബെൻസിൻ ടൊളുവീനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മളത് ആ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യമേ ഒരു പൊട്ടാസിയം സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റലാണോ ഏത് ബേസ് ആണോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള സാൾട്ട് കിട്ടും ഈ സാൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ദ ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാം മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് ആൻഡ് അമൈഡ് നൈട്രൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയാലോ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ അമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയാലോ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ എടുത്ത് എന്ത് നടത്തിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ മതി ഇതാ ഞാൻ നൈട്രൈലിനെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ നൈട്രൈലിനെ എടുത്തുന്നു ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തിയാൽ ആദ്യമേ ഒരു അമൈഡ് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ അമൈഡിനെ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും സിമ്പിളാണ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മളിതാ ഒരു അമൈഡിനെ എടുത്തു അമൈഡിനെ എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളിസ് ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം സയനൈഡുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡുകളെയോ എടുത്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെ ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരെ കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഫ്രം ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ്റ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ്റുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ എം ജി എക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ഡ്രൈ ഈഥറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ിന്റെ സാൾട്ട് കിട്ടും ഈ ആളെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഓക്കെയാണേ നമ്മൾ ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻറ്റിനെ എടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ഡ്രൈ ഈഥറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു സാൾട്ട് കിട്ടും ആ സാൾട്ടിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത മെത്തേഡ് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രം അസൈൽ ഹാലൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് ഹാലൈഡ് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ മതി വാട്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളെ കിട്ടുന്നു ഇതാ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മക്കളെ ഇതേപോലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പാണങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾ ആരെ എടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എസ്റ്ററിനെ എടുക്കുന്നു എസ്റ്റർ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ എസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സാൾട്ട് കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ സാൾട്ട് കിട്ടും മക്കളെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇവിടെ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എസ്റ്ററിനെ എടുത്ത് ബേസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ദാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ സാൾട്ട് കിട്ടും അതിന് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും അതാ കണ്ടോ ഈഥൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് മറ്റൊരു അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള എസ്റ്ററിനെ എടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുകളെല്ലാം പൊതുവേ എളുപ്പമുള്ളവരാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഇത്രയും ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം മക്കളെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിനെയും ആൾഡിഹൈഡിനെയും ഓക്സ
അവർക്ക് ഹയറായിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ എടുത്താൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ദേ ആർ ലെസ് വോളറ്റൈൽ ഇനി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആർ ഹയർ ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് ദാൻ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ ആർക്കാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾക്ക എന്തുകൊണ്ടാ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദർ മോർ എക്സ്റ്റൻസീവ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് മോളിക്കുൾ ത്രൂ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെയുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എക്സ്റ്റന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട ആൽക്കഹോളുകൾക്കായിരുന്നു ഇതിന് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ആളുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അവരെക്കാഴിയും കൂടുതൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രോസൺ ബോണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതാണ്ട് മോസ്റ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എക്സിസ്റ്റ് എസ് ഡൈമർ ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫേസ് ഇൻ ദ ഓർ ഇൻ പ്രോട്ടിക് സോൾവന്റ് പ്രോട്ടിക് സോൾവന്റ് എച്ച് പ്ലസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോൾവന്റുകളെയാണ് പ്രോട്ടിക് സോൾവന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇവർ ഡൈമർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മക്കളെ ഡൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ മോളിക്കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡൈബോറൈൻ്റെ കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സോലിബിലിറ്റി simple aliphatic carboxylic acids having uh, having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bond with water ariyallo ivarku thammil hydrogen bond form cheyan pattunnundengil theerchayayittum ivarku water maayittu koodi cherthum endo form cheyan pattum hydrogen bond form cheyan pattum ini avada ningal orkanda kaaryam carbon chain inde valippam koodumbol ivarku water lulla solubility korayum kaaryam ee carbon chain alkyl group hydrophobic aanu nammal paranjittundayirunnu appo adude just onnu orthu vecheka carbon atomsgalde ennam koodumbol ivarda water lulla solubility എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നോർമലി ദ ആർ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദർ എബിലിറ്റി ടു ഫോം ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഇവർക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ വാട്ടറിൽ എന്തായിരിക്കും സോലിബിൾ ആയിരിക്കും മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണല്ലോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബോണ്ടുകളുടെ ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുന്നു ബോണ്ടുകളുടെ ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഥ ഈ കാർബൺ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആൽക്കൈൽ പാർട്ടിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് അസിഡിറ്റി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ അസിഡി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിലും ഫീനോളിലും ഒക്കെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ കഴിയും കുറച്ചുകൂടെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലുണ്ട് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ഇവർ മെറ്റലുകളുമായിട്ടും ആൽക്കലീസുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും നോക്കിക്കേ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോസൺ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ സാൾട്ട് കിട്ടും ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൽക്കലീസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൽ ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി അത് കൂടാതെ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ടും ഹൈഡ്രോസൺ കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് മെറ്റലിന്റെ ഹൈഡ്രോസൺ കാർബണേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ബ്രിസ്ക് എഫർവെസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോക്സിലിക് സോറി കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇവർ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണും ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോണിനെയാണ് കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നേരം വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസിനെയും മേടിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും നമുക്
ഓക്കെ ഇവരുടെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ പോലെ ഒരു മിനറൽ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് വീക്കാണ് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കഴിയും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് ആര് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ദ ഹയർ അസിഡിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഫീനോൾ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ഫോളോസ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ഐ ഓൺ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ടു ഇക്വലൻ്റ് റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജി സെറ്റ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം മക്കളെ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണിന് റെസണൻസ് മൂലം കുറച്ചുകൂടി എന്ത് കിട്ടുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റീസൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജീസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഓവർ ടു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇൻ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ whereas it is less effectively delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion nammal phenoxide ion inde structure na pattiyekka nammal kazhinja paadathil padichillayirunno phenoxide ion ee kitta naalalle phenoxide ion ivada negative charge oru oxygen porathana irikkunnathu pinna baakiyulla electronegativity koranja carbon inde porathana irikkunnathu ennal carboxylic acid inde case lo electronegativity koodiya oxygen inde porathana ee parayna negative charge ne delocalize edirikkunnathu സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ നല്ല പോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾക്ക് ഫീനോളിനെ കഴിയും എന്ത് കൂടുതലാണ് അസിഡി ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മക്കളെ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകളോട് ഇതാ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദി അസിഡിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ദേ ഡിക്രീസ് ദി അസിഡിറ്റി ബൈ ഡി സ്റ്റെബിലേറ്റിംഗ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആയോ അപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വലിയ ടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കടന്നു വന്നാൽ അവരുടെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ കൂടും ഇനി ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസിഡി ക്യാരക്ടർ കുറയും അത്രയും ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അതായത് അവരുടെ അസിഡി ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അയഡിൻ ബ്രോമിൻ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ സയനൈഡ് നൈട്രോ സി എഫ് ത്രീ ട്രൈഫ്ലൂറോമീഥൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് മക്കളെ അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതാ കാർബൺ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബണയിൽ കാർബണും ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിന് ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചാൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളെ പറ്റി നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അൻഹൈഡ്രൈഡ് അൻഹൈഡ്രൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ അതായത് ഇതാ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മിനറൽ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് പ്രസൻസിലാവാം ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡിനെ കിട്ടും മക്കളെ ഏതാ നോക്കിയോ ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവർക്കിടയിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്കൂൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ചും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും അതിന്റെ ഫലം ായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ആർ സി ഒ ഒ സി ഒ ആർ ഡാഷ് ആർ സി ഒ ഒ സി ഒ ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡിന്റെ ഫോമേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താവാം
കാരണം കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അമോണിയ അമോണിയയുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അമോണിയമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് അമോണിയം സാൾട്ട് കിട്ടും അതിന് വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അമൈഡുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം മക്കളെ നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് അമോണിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ നമുക്ക് അമോണിയം അയോൺ കിട്ടും അമോണിയം സാൾട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെ ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ ആസിഡ് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കും അമോണിയ എച്ച് പ്ലസിനെ ഇങ്ങ് വേടിക്കും ഇയാൾ വീക്ക് ബേസുകളാണല്ലോ എച്ച് പ്ലസിനെ ഇങ്ങ് വേടിക്കും അപ്പൊ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയം സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എന്തായിട്ട് മാറിക്കോളും അമൈഡുകളായിട്ട് മാറിക്കോളും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് താലിക് ആസിഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അമോണിയമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അമോണിയം താലേറ്റ് കിട്ടും അമോണിയം താലേറ്റ് കിട്ടും നടക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് താൽ അമൈഡ് കിട്ടും വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്കൂൾ അമോണിയ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് താലിമൈഡ് കിട്ടും ൈഡ് കിട്ടും അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഗബ്രിയേൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ താലിമൈഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് താലിക് ആസിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് താലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ അടുത്തടുത്ത കാർബണിൽ രണ്ട് സി ഒ എച്ച് വന്നാൽ താലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷനും ഒരു ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെയാണേ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിലൊന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ കാര്യം പറയാം റിഡക്ഷൻ മക്കളെ ദാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള എന്ത് കിട്ടും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളുകൾ കിട്ടും ഇനി റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതാ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈബോറൈനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളുകൾ കിട്ടും കാർബണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും കാണത്തില്ല നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ എടുത്ത് സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയുള്ള ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൈബോറൈനെയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കാർബണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണത്തില്ല സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റമുള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളുകൾ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആൽക്കേന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ എടുത്തിട്ട് സോഡാ ലൈമുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഡാ ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ മിക്സർ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തോട്ട് പോകും കാർബൺ 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 ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ പുറത്തോട്ട് പോകും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോയി നമുക്ക് ആരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കുറവ് കാർബണാറ്റമുള്ള ഒരു ആൽക്കേന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മെത്തേഡിന്റെ പേരെന്താ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ പേരെന്താ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കോൾഡ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് റിയാക്ഷന്റെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആൽക്കേന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് കോൾഡ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലോട്ട് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടും ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തും എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതാ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിനെ എച്ചും ഓ എച്ചും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ വാട്ടറിലെ രണ്ട് എച്ച് കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറഞ്ഞു പോകും പൊട്ടാസിയം ഇതാ ഇവിടെ കെ ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടാസിയം ഇവിടുന്ന് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് പോകും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എന്തായിട്ട് മാറും ആൽക്കേൻ ആയിട്ട് മാറും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഇതാ കോൾഡ് സിലക്ട്രോളിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൾഡ് സിലക്ട്രോളിസിസും കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ
ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ദ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അവസാനത്തെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിയേ പറയുന്നുള്ളൂ നൈട്രേഷനും ബ്രോമിനേഷൻ ഹാലജനേഷനും ഇനി ഈ പറയുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആൾഡിഹേഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള ആൾഡിഹേഡിനെയും കീറ്റോണിനെയൊക്കെ പോലെ ഇയാളും മെറ്റാ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മെറ്റാ നൈട്രോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് കിട്ടും മെറ്റാ ബ്രോമോ ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെയാണ് ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദി കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഗെറ്റ് ബോണ്ടഡ് ടു ഫോം കാർബോക്സിൽ ഗെറ്റ് ബോണ്ടഡ് ടു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഫോം സാൾട്ട് അതായത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മക്കളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലല്ലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവർ ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡ് അല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് നടക്കാറില്ല ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അരോമാറ്റിക് ആയുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളുടെ കേസിൽ നടക്കാറില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടെ ഈ പാഠം കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് കുറച്ചധികം റിയാക്ഷനുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ആ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനുകൾക്കെല്ലാം നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക എഴുതി പഠിച്ചാൽ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസെപ്റ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പാഠത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇതോടെ അവസാനിക്കും ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ഹാലോ അറിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ ആൻഡ് ഈതർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ആൾഡിഹേഡ് കീറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിരുന്ന ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിന് നല്ല പോലെ നല്ല പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണാം താങ്ക് യു Thank you.